வரல இன்றைக்கி நம்ம டெய்லி குக்கிங் சேனலில் நெய் பொழி பண்ண போகிறோம் அது மைதா ஒரு கப் சேர்த்துக்கிறேன் மைதா ஒரு கப்போட கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கோங்க அதோட கொஞ்சமும் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த நெய் மஞ்சள் தூள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் மஞ்சள் தூளும் நெய் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு லேசாக தண்ணி ஆட் பண்ணி லேசாக தண்ணி ஊற்றி ஊற்றி லேசாக பிணைங்க பாருங்கள் போலிக்கான மாவு பிசைஞ்சி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாவு கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும் அந்த ஊறுற மாவு மேலே லேசாக கொஞ்சம் நேரம் ஆயில் விட்டு ஒரு ஒன் ஹவராவது நல்லா ஊற வைங்க அப்போ தான் மாவு நல்லா ஒரு சாஃப்ட்னஸ்க்கு வரும் பாருங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து பார்ப்போம் லேசாக மட்டும் ஆயில் ஊற்றி ஊற வைங்க அது மேலே உள்ள மாவு காயாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஆயில் இந்த ஆயில் சேர்க்குறோம் வதக்கு <laughs> செய்கிறதுக்கு வெள்ளத்தை பாவு காய்ச்சிக்கோங்க லேசாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம நைஸாக வச்சுருக்க வெள்ளத்தை எடுத்து அதில் போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பு அதில் சேர்த்துக்கிடுவோம் வதக்கி வச்சுருக்க தேங்காய் போய் அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதக்கி செஞ்சால் தான் போலி கெடாமல் இருக்கும் அதனால தான் வதக்கிட்டு செய்கிறது பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ நம்ம போலி செய்வோம் இப்போ நம்ம போலிக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவு பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சது நல்லா ஊறிடுச்சு பாருங்கள் கையினால் ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் கட்டி வச்சு நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பூரணத்தை அதில் வச்சாச்சு பாருங்கள் பூரணம் தோச்சு தேய்ச்சாச்சு தேய்ச்சி முன்பக்கமும் தேய்ச்சாச்சு பின்பக்கமும் தேய்ச்சாச்சு அதே மாதிரி நீங்களே தேய்ச்சி வச்சுக்கோங்க அடுத்து தோசைகளில் போட்டணும் பாருங்கள் போலி எல்லாம் தேய்ச்சி வச்சாச்சு தேய்ச்சி தோசைகள் அடுப்பில் போட்டாச்சு அதில் தோசைகள் நல்லா காஞ்சிருச்சு அதில் நெய் கொஞ்சம் ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்க போலி அதில் சே போடுவோம் இந்த 
ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சரிசமமாக வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் கோழி நல்லா வெந்துருச்சு கோழி ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மீதி தேய்ச்சி வச்சுருக்க எல்லாத்தையுமே போட்டு எடுத்துக்குவோம் பாருங்கள் கோழி நல்லா அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நண்பர்களை